Hi, welcome back to another informative video where we discuss things about saving, investing, stock market, and a lot of practical tips that you can use to improve your way of living. In today's video, I want to share with you um, some of my insights if you would like to get a lot or a house and lot. Sa totoo lang, kahit saan dun sa dalawang yan, okay naman. Pero nakadepende talaga kung ano yung preference mo. At the end of the day, for me, it all boils down dun sa preference ng taong gustong kumuha. Nung nagsistart pa lang ako na magtingin-tingin, yung kapatid ko at saka yung mga relatives ko, lagi nila sa akin nila-recommend na lotin lang. Huwag na house and lot. Pero dahil makulit ako at nakita ko nga yung trend sa mga kamag-anak ko, nakapaglote lang, parang walang nagago, parang hindi siya natatayuan, alam mo yon Kasi nga, kapag um, house and lot na siya, tapos nilipatan mo lang, konting refinements na lang yung gagawin mo. Isa-isahin natin ha. Kapag naglote ka, um, ang babayaran mo lang dun technically would be the lot space at yung construction will be depending doon sa type of house na gusto mo or doon sa type ng plan na gusto mo in the future. So, kung may lote ka, whether bungalow, two-story, or ano ba, three floors yung gusto mo, nakadepende sa'yo kung papaano. Ikaw rin ang magde-decide sa pagbabudget doon sa mga materialis na gagamitin mo doon sa gusto mong i-build na house. Yun naman yung makagandahan kapag lote lang. Hindi mo nababayaran yun. Doon naman sa house and lot, ready-made na siya. Lilipatan mo na lang. Konting furnishing na lang yung gagawin mo. But, you are not sure kung maganda ba yung construction ng um, bahay na na-turn over sa'yo. Karamihan dyan, kapag lilipatan mo na, doon mo makikita yung problema. May mga tumutulo, may mga bitak-bitak. Yung mga yon yun naman yung i-watch out mo. So, ako kung papipiliin ako sa dalawa, mas maganda talaga dito sa lote. Pero, dito ako na uwi kasi nga, hindi ko na-consider yung mga ganong bagay at Nung mga panahon na yun, wala ako talaga makitang lote na okay. So, dito ako na always sa house and lot. If I'll go back to that time, maybe I'd still settle for this. Pero kung ngayon, at wala akong nakuhang bahay from 5 years ago, baka naglote lang ako. Mas gusto ko na yun. Now, the reason why I wanna discuss that is because may gusto kong bilhin na property. Eto, i-under ko to ng ano, mura lang kasi, alam nyo, ngayong pandemic, ang dami-dami yung bagay or investment na pwedeng mabili. But you have to be smart. You have to be smart enough kung ano yung kukunin mo. Eh ako talaga, sobra ko talaga ng tipid na tao. Um, nakaipon talaga ako ng malaki dahil nga sa sobrang dami-dami kong ginagawa na halos everyday, 45 hours lang ako natutulog. Eh, yun naman yung naging kapalit niya. Now, I have enough money to invest in things that I want and things that I think will hold its value over time. So, eto na. Pakita ko siya sa inyo kasi pinuntahan to kanina ng father ko though ayaw pa siya ng nanay ko. Ayaw pa siya ng nanay ko sa totoo lang kasi nga natatakot siya bakit daw mura. Eh, kinausap ko naman yung tao. Sabi niya kasi may sakit yung asawa niya. This is still house and lot, pero syempre, gigibain namin siya ng ground zero kasi nga, ground zero ano daw? Magigibain namin siya para tayuan for apartments. Parang balak dun, th three floors na six yung ano, pero parang hindi magandang number yung six. So, four floors na lang, ano sila? Eight. Eight yung ano. Pero sabi ng tatay ko, pwede niya namang gawin na two, four, tapos tatlo dun sa taas. Tapos, maliliit na rooms lang yung gagawin. So, yun. Hindi pa namin alam. Ito siya. Ito siya. Pakita ko sa inyo. Sinend sa akin ko kasi nung agent. Tapos, pinuntahan siya. Maliit lang siya, pero 40 square meter siya. Ayan. Ayan po siya. Sinend to sa akin ng ano eh. Ito, may sakit yung may-ari nito. So, sa harapan niya, napakaliit niya. Pero, if you go inside, hanggang 40 square meter siya. So, okay na yon Mga kaya na talaga yon ng rooms. Now, this is still a house and lot. But I consider this price as a lot. Kasi nga, ano namin siya? Parang, gigibain din siya. Tapos, tatayuan ng panibago. Alam mo yon So, eto, maliit lang siya. But, yung purpose ko naman dito is for apartments. So, ako, okay ako dito. I-ano natin na I-break natin na Kapag nag ka lang, most of the time, yung mga natitinda ng lote lang would be 
people na bumili from years ago. Hindi ka sa entity. So, ang process mo lang dito na kailangan mong gawin kapag sa lotto would be the transfer of title at yung mga tax na kailangan na bayaran nun. Kasi may mga estate doon na kailangan bayaran. I'll post na lang nga video ng detailed kapag okay na. Now, next, kapag naman sa house and lot yung pinili mo, mas madugo yung process. May developer, may homeowners, ganyan, etc. na kailangan mong i-consider. But marami din village or subdivision na nag-offer lang ng lot. It's just that mas rampant ngayon ang pagbebenta ng house and lot kasi mas malaki yung kinikita na ng developer. Alam niyo yung mga syempre, yung bultuhan yung binibili nila, di ba? Yung mga graba, buhangin, yung mga bakal na for construction na nilalagay nila, mas nakakatipid In short, mas malaki yung kinikita ng developer kapag house and lot. That's why, mas maraming nagbebenta ng house and lot sa mga villages at saka subdivisions. Kapag kasi dito sa lote, most of the time, ito yung mga taong bumibili ng malakihan, tapos hindi na nila ginagamit or some of them are migrating, some of them wants to be relocated in a different place kasi siguro mas convenient sa iba. Binibenta nila yung lot na yon. Usually, sa mga villages na mga may, malalaki at saka mayayaman, Though, meron sa mga Taytay area kang makikita eh. Kasi may mga nakita rin kami doon before. Doon, mar marami kang makukuha. Binangonan, mga yan, Rizal, Taytay area, ganyan. Marami ka dyan makukuha na lot. Pero within a subdivision or village siya. Tapos papatayuan mo na lang. Um, mas convenient talaga yung lot at matipid. Kung ako tatanungin. Kasi... Kukumpara mo siya kapag sa house and lot, may mga engineering guidelines doon na sinusunod eh. Ito nga eh, di naman to ano, malapit lang naman dito, within Pasig din naman to. Pero tignan nyo ho, they are not following any in, eh, ano, engineering guidelines. Dikit-dikit yung bahay. Ayan. Kaya, kung magkaka-family ka, kung magkaka-family ka, go for, go for house and lot sa isang subdivision because... <laughs> Paano ko ba ito sabihin? Privacy is there and ako talaga ayoko yung parang may mga bahay na maririnig kong nagmamartilyo, tapos nagpa-party, nag-iingay. That's why I chose to have a place na detached siya. Ibig sabihin, um, wala akong katabi and then I fo we follow that strict engineering guidelines yung may mga space dito sa gilid-gilid. For me, for a residential house, it's definitely fine. But ako ha, ako na naman to for building your family, mas maganda talaga tong house and lot because of that. For, for, ano lang naman, for my, in my understanding, mas gusto ko talaga to. So, ikaw depende sa purpose mo. Pero kung residential at ikaw ang titira family mo, future, dito ka. Kasi, makakikita mo naman yun, maaayos mo naman din yun. At pwede mo naman silang bantayan. Ako lang, um, in-expect ko na yun and alam na yun ang kapatid ko kasi nga, civil engineer naman, so, so di ako mahirapan. Dito naman sa lote, if you're planning to have your business, ito yung mga madalas for rent na for a short period of time, may mga taong gusto talaga magstay yung mga work nila malapit doon. Kagaya nga nitong sinasabi ko sa inyo, tignan nyo, lote to eh. Kasi, hindi, hindi naman to matitirhan, though, syempre may structure siya, pero hindi naman kasi yun yung purpose ng pagtira. Kailangan talaga siya for apartment or for business. Ayan siya. Tignan nyo, dikit-dikit to, dikit-dikit ng bahay. Dikit-dikit ng bahay, o. Oh. ba? Diba? Eh, syempre, gagawin ko naman siyang, ano, negosyo. So, pinuntahan naman na rin to. So, yun. Um, if you're going to ask me lot versus house and lot, you have to decide what would be your purpose. But if it's like for business or yung mga ipapaupahan mo, go for lot. But still, okay din naman kung family mo, magkaroon ka lang ng extra space para hindi lang yung sagad-sagad talaga, pader sa pader. Alam mo yon yung mga bahay. Ako... Dito kasi sa Pasig, ganun yung napuntahang lugar ng parents ko. Yung namimili sila ng sarili lang bahay eh. So, yung mga kapitbahay namin, minsan yung sarili namin pader, ginagawa na rin nilang structure, but they don't have their own pader. So, ang ending na ng ingay talaga, maririnig mo talaga. So, buti na lang, yung likod namin, ginawara rin yung paupahan ng parents ko. So, hindi na talaga namin sila naririnig at all. But, um, if you want to have like a peaceful life and nakaipon ka naman, ibig sabihin, pinaghandaan mo siya, then go for this. Kasi ito, sumusunod ka sa mga engineering guidelines, tapos may homeowners, hindi ka mahihirapan sa mga bagay-bagay, or tatawag ka na lang, uh, oy, kailangan ko ng help dito, ganyan, or better, tapos may security guard. Doon may mga subdivisions naman na lote lang ang binibenta, pero may mga security guards. Pero ako, 
residential dito ako sa house and lot for me because of those engineering guidelines na sinusunod. So, yun. Um, I hope you guys learned something today. I'll try to do a separate video kapag lot lang. Um, naka, minsan kasi nag-film ako sa isang buong araw, usually Thursday or Monday ako nag-film. Ang dami kong naku, nagugawang video, so later on ko siya ine-edit. So, nakapila lahat ng request niya, don't worry. And, isa-isahin naman natin yun para alam niyo rin yung process kung paano siyang gawin. Kung sakaling gusto niyo siyang subukan. So, yon Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe. Bye!